दोस्तों बारह अगस्त उन्नीस का ये वो दिन था जिस दिन गुलशन कुमार की मौत हुई और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री रो पड़ी थी हाँ दोस्तों ये वही गुलशन कुमार है जिसने टी सीरीज को इतनी बड़ी म्यूजिक कंपनी बनाया जो आज पर मंथ सिक्स मिलियन डॉलर कमाती है लेकिन क्या हुआ था बारह अगस्त उन्नीस को आखिर क्यों उनकी पीठ पर सोलह गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई और किसने करवाया था ये कांड आखिर उनका क्या हुआ था गुलशन कुमार को डॉन इब्राहिम ने क्यों मरवाया दोस्तों इस वीडियो में आप गुलशन कुमार की मौत की पूरी कहानी को समझोगे तो चलिए सुनिए दोस्तों पांच मई उन्नीस के दिन दिल्ली की एक पंजाबी फैमिली में इसका जन्म हुआ था इसका बाप दिल्ली के दरियागुंज इलाके में जूस की दुकान चला रहा था और जब गुलशन कुमार बड़ा हो गया तो उसने भी पिता के साथ जूस की दुकान में काम करना शुरू कर दिया था हालांकि एक दिन ऐसा भी आया जब वो जूस का काम करते करते सीख गया और पिता ने उसके लिए एक और दुकान ले ली दोस्तों रिपोर्ट्स में लिखा है कि गुलशन कुमार को बचपन ही से गाने और सुनाने का शौक था इस शौक को पूरा करने के लिए गुलशन कुमार ने अपनी जूस वाली दुकान का नाम बदलकर गुलशन ट्रेडर्स रखा और बॉलीवुड सॉन्ग्स की कैसेट्स बेचना शुरू कर दी और दोस्तों जैसे जैसे गुलशन कुमार बड़ा होता गया उसके इरादे भी बदलते गए और एक वक्त ऐसा भी आ गया जब उसने एक कंपनी की बुनियाद रखी हाँ दोस्तों ये कंपनी ही थी जहाँ वो खुद गाता अब वही कैसेट्स बेचता दोस्तों बाद में ये वो कंपनी बनी जिसको आज आप टी सीरीज के नाम से जानते हैं गुलशन कुमार ने साल उन्नीस को इस कंपनी की शुरुआत की थी और नाम सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और आज यही कंपनी टी सीरीज है दोस्तों अब आपने इसके बारे में सब कुछ जान लिया अब चलते हैं असल मुद्दे पर कि आखिर 12 अगस्त उन्नीस सौ को डॉन इब्राहिम ने इसको क्यों मरवाया और जिन्होंने मारा वो कितने लोग थे आखिर उनके साथ सरकार ने क्या किया देखिए दोस्तों ये है नदीम सैफी और ये गुलशन कुमार की टीम में काम करता था दोस्तों आपको बता दू नदीम सैफी म्यूजिक डायरेक्टर और कम्पोजर के रूप में टी सीरीज के लिए काम करता था लेकिन उनके बीच कुछ समस्या आई रिपोर्ट में लिखा है की नदीम सैफी की वजह से टी सीरीज फॉल का सामना करने लग गया था और गुलशन कुमार ने इसके गानों को प्रमोट करना बंद कर दिया था तो दोस्तों रिपोर्ट्स में लिखा है कि इस बिजनेस डिस्प्यूट के चलते दोनों में दूरियां बढ़ गई और नदीम सैफी ने इसका बदला लेने के लिए डॉन इब्राहिम की गैंग से रहा किया और गुलशन कुमार को मारने के लिए सुपारी भी दे दी लेकिन दोस्तों दाऊद इब्राहिम के गैंगस्टर अबू सलीम ने गुलशन कुमार से 10 करोड़ रुपए की मांग की अबू सलीम ने गुलशन कुमार को यह नहीं बताया कि आपको कौन मरवाना चाहता है लेकिन 10 करोड़ दो अपनी जान बचाने के लिए दोस्तों गुलशन कुमार ने इसको हल्के में लिया और पैसा देने से बिल्कुल इनकार कर दिया और दोस्तों रिपोर्ट्स में लिखा है कि गुलशन कुमार हर दिन मुंबई के जितेश्वर महादेव मंदिर में जाया करते थे और जब वो 12 अगस्त को गए तो मंदिर के पास दाऊद इब्राहिम के बेजे तीन गैंगस्टर ने उन पर हमला किया पूरी 16 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई ये गैंगस्टर छोटा शकील अबू सलीम और अब्दुल राशिद मर्चेंट थे दोस्तों जब इस हमले का लोगों को पता चला वो जमा होते गए और मौके पर पुलिस भी पहुंच गई रिपोर्ट में लिखा है की तीनों गैंगस्टर को पुलिस ने पकड़ लिया था और जब नदीम सैफी ने यह खबर सुनी वो इंग्लैंड भाग गया था हमले में मिलवस अब्दुल रशीद मर्चेंट को उम्र कैद सजा सुनाई गई थी एंड छोटा शकील और अबू सलीम बरी हो गए थे दोस्तों आपको बता दूं ये नदीम सैफी अभी तक वापस नहीं आ सका दोस्तों पिछले दिनों इसने एक रिपोर्ट में कहा कि मैं इस हमले में मलवस नहीं था मैं गुलशन कुमार को अपने बड़े भाई जैसा मानता था नदीम सैफी ने बताया कि मेरे पर अल्जाम लगाया गया है और मैं काफी वक्त से वापस हिंदुस्तान आना चाहता हूँ बट मैं नहीं आ सकता मेरी कोई मदद कीजिएगा दोस्तों अब आपने सब कुछ जान लिया कि क्यों मरवाया गया किसने मारा और उनके साथ क्या हुआ अब इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए फ्री हैं बस सब्सक्राइब या फॉलो कर लो मिलते हैं अगली वीडियो में